പതിനാലാം തീയതിക്ക് ശേഷം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ ബോർഡ് വിശദമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി റെയിൽവേ ബോർഡ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് വിവരങ്ങളുമായി ജോയി നായർ എങ്ങനെയാണ് ജോയി റെയിൽവേ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയ മാർഗരേഖ ശരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു ആ ചർച്ചയിലാണ് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര കഴിയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താമെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുകയും മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് സോണുകളായി റെയിൽവേ തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെഡ് സോൺ യെല്ലോ സോൺ ഗ്രീൻ സോൺ റെഡ് സോണിൽ ഒരു കാരണവശാലും ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തില്ല യെല്ലോ സോണിൽ ഭാഗികമായി ചില നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താം ഗ്രീൻ സോണിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സോണുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് സർവീസ് നടത്താമെന്നൊരു ആലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ട്രെയിനുകളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ മിഡിൽ ബെർത്ത് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പർ ബർത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ബർത്തിലും മാത്രമേ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കൂ അത് സാധാരണ കോച്ചുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ എ സി കോച്ചിലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എ സി കോച്ചിൽ ഈ സർവീസ് എ സി കോച്ച് സർവീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബോർഡ് എത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ ഒരു കാരണവശാലും യാത്ര അനുവദിക്കില്ല എന്നും റെയിൽവേ ബോർഡ് വൃത്യമാക്കുന്നു തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങും ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിനുകളിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ഫുഡോ പുതപ്പുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല ഈ മെട്രോ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് റെയിൽവേ എടുക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും മെട്രോ സർവീസുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ പോകുന്നത് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും സർവീസ് നടത്തേണ്ട എന്ന തരത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തലേക്ക് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ പതിനാലാം തീയതി മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഏതൊക്കെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു സർവീസ് നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അതത് ഡിവിഷനുകളിലെ മാനേജർമാരാണ് ഒരു ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്ക് ഒരു സർ അടിയന്തര സർവീസ് നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോക്ടർമാരെ റെയിൽവേ ഇതിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാരഡമിക് സ്റ്റാഫിനെയും നിയമിക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവർ ട്രെയിനുകളിലും ഒപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തി അവർക്ക് ഉറപ്പ് ഈ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇനങ്ങളടങ്ങിയ ആ പതിനഞ്ചിന ഒരു പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നു ശരി ജോയി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ദുഷ്കരമായ പല ആലോചനകളുമാണ് മാർഗരേഖയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് എട്ടോ പത്തോ ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് ജില്ല ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ലകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ കേരളത്തിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഓടിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏക വ്യക്തത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സോൺ മൂന്ന് സോണുകളായി മാറുന്നു എന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വല്ലാത്ത അവ്യക്തത റെയിൽവേക്ക് തന്നെ ഉള്ളതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അൺറിസർവ്ഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് തരം പരിശോധന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ റെയിൽവേക്ക് ഉറപ്പാക്കാനാകും അതിലും വ്യക്തമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അൺറിസർവ്ഡ് ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാവില്ല റിസർവേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനു അനുവാദമുള്ളൂ അത്തരം ട്രെയിനുകൾ മാത്രമേ ഓടിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺറിസർവ്ഡായിട്ടുള്ള കോച്ചുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം കോച്ചുകൾ സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ഇല്ല റിസർവ് ച
അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ പൂർണ്ണമായ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സ്വഭാവത്തിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഈ അവസ്ഥ തുടരുകയും ആകാം അതിനും സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും കാരണം വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്തിമമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ സമ്മതം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ റെയിൽവേക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തന്നെയാണ് റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ശേഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ നിബന്ധനകളോടുകൂടി ട്രെയിൻ സർവീസ് ആകാം എന്നൊരു തീരുമാനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു മാർഗരേഖയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്ന് സോണുകളായി തിരിച്ച് ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ട്രെയിൻ ഓടുന്ന ഭാഗത്ത് റിസർവേഷനിലൂടെ മാത്രമേ യാത്രക്കാരെ ട്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാനാകൂ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്ന വിധമുള്ളൊരു ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് മൂന്ന് സോണുകളായി തിരിച്ച് ഈ അത് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോണാണല്ലാതെ റെയിൽവേ സോൺ എന്ന നിലയിലല്ല കോവിഡ് വ്യാപനം നോക്കിയുള്ള സോണുകളായി തിരിച്ച് റിസർവേഷനിലൂടെ മാത്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റും തിരക്ക് പൂർണ്ണമായും കുറച്ച് ഉള്ള വളരെ നിയന്ത്രിതമായ ഒരു സർവീസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ മാർഗരേഖ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തി ആറായി ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് കർണാടകയിലും കോവിഡ് ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുകയാണ് സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊതുചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരവും ഇന്നു രാവിലെയുള്ള മരണവും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആകെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്ര തെലങ്കാന തമിഴ്നാട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മരണവും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളതും ഏറ്റവും അധികം രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എല്ലാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ പൂനെ മുംബൈ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മരണമാണ് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ശേഷം കർണാടകയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടകയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇതാണ് സാഹചര്യം അഞ്ച് മരണമാണ് കർണാടകയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ഡൽഹിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കേസുകളാണ് പുതുതായി ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയുടെ ഒരു പൊതുചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് ഡൽഹി തെലങ്കാന തെലങ്കാനയിൽ ഇതുവരെ ഏഴ് മരണമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ മൂന്ന് മരണമാണ് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കേസുകളാണ് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായത് എട്ട് മരണം ഇന്നലത്തെ ഒരു മരണമടക്കം എട്ട് മരണമാണ് അവിടെ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകയിലും രോഗികളുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്രത്തോളം ആശങ്കാജനകമല്ല അഞ്ച് മരണം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് രോഗികൾക്കാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പതിനേഴ് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മതിയായ സുരക്ഷയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എൽ എൻ ജെ പി ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാരുടെ പ്രതിഷേധം ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഴ്സുമാർ പ്രതിഷേധിക്കുക ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡൽഹി ഗവൺമെന
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യ ആരോപണമായി ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി നഴ്സുമാർ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഒരു ഹാളിൽ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചിലർക്ക് ചുമയടക്കം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നഴ്സിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ ഇതുവരെ നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകാൻ നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നഴ്സുമാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റ് ഡൽഹി ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അടക്കം ചില നഴ്സുമാരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നഴ്സുമാരെ അടക്കം ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഡൽഹിയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രിയാണ് എൽ എൻ ജെ പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി രോഗികളും അവിടെ ചികിത്സയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് കോവിഡ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം പക്ഷേ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇവർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിക്ക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാകേഷ് വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നഴ്സുമാരടക്കമുള്ളവരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കണം ആദരിക്കണം അത് എല്ലാ മാർഗത്തിലൂടെയും കിട്ടാവുന്ന മാർഗത്തിലെല്ലാം ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നഴ്സുമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിലപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതും ഈ കാലത്ത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയിലെ അവസ്ഥയും ഗതികേടുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഡൽഹി എൽ എൻ ജെ പി ആശുപത്രിയിലാണ് നഴ്സുമാർ ഈ വിധം ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയും ഇടപെടലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതാണ് രാകേഷിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിന് പുറമെ കൂടുതൽ പേർ രോഗമുക്തി നേടുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി പോത്തൻകോട് സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കോവിഡ് ബാധിതന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പൊതുവെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മികച്ച നിലയിലാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ അതേസമയം മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ മൂന്നാർ ഇന്നു മുതൽ സമ്പൂർണമായി അടച്ചിടും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ ഏഴ് ദിവസം എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം സർക്കാർ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷും ഇടുക്കിയുടെ വിവരങ്ങളുമായി അനീഷും ചേരുകയാണ് അനീഷ് മൂന്നാറിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എത്രമാത്രം ഫലവത്തായി മുന്നോട്ട് പോകും ശരത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂന്നാറിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാൻ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അതായത് നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം മറ്റൊന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും തേനിയിലടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു ഇരുപത് പേർക്കോളം ഇന്നലെ തേനിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം കാടുകൾ വഴി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ കേരളത്തിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായി ഡ്രോൺ മുഖേന നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും അധികം ജനസാധാരണ മൂന്നാർ മാത്രമാണോ മൂന്നാർ പട്ടണത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ മൂന്നാർ ടൗണിലേക്ക് എത്തും കർശനമായ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ അതിന്റെ തുല്യമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമല്ല ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ഏറെ ആളുകൾ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ കർശനമായ അടച്ചിട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വീടിന്
ശരി അനീഷാണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് സർക്കാർ വരുത്തിയ ഇളവ് അത് പ്രകടമായി തുടങ്ങിയത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളിലാണ് ഞായറും വ്യാഴവും ഞായറുമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോത്തൻകോട്ടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടു പൊതുവിൽ ആശ്വാസകരമാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാറിൽ ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായും പൊതുവിൽ കേരളം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഫലം കണ്ട് തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോത്തങ്കോട് സ്വദേശി മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് രോഗം പകർന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലായിരുന്നു വ്യാപകമായ ഒരു പരിശോധനയിലോട് കൂടി ആ പ്രദേശത്ത് മറ്റാർക്കും കോവിഡ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടമടക്കം തള്ളിക്കളയുകയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിപ്പിച്ച് ഭേദമാക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു എൺപത്തിനാല് പേരാണ് ഇതുവരെ ചികിത്സിച്ച് കോവിഡ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടത് ദേശീയ ശരാശരി ആശുപത്രി വിടുന്നവരുടെ ദേശീയ ശരാശരി ഒൻപതാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ആശ്വസിക്കാവുന്ന കണക്കുകളാണുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനം പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് എന്നാൽ ദേശീയ ശരാശരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എട്ട് ശതമാനം വരെ ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട് ഈ നിലയിൽ കൂടുതൽ പേരെ പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിലും മുൻപന്തിയിൽ കേരളം തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം പേരുടെ പരിശോധനാ ബലം ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവരാരും ഇതുവരെ കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിശബ്ദ വ്യാപനത്തെയും മറികടക്കാൻ ും എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലാണ് സംസ്ഥാനം ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിന് പ്ലാസ്മ ചികിത്സാ രീതി പരീക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഐ സി എം ആർ ആണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് രോഗം ഭേദമായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാസ്മയിലെ ആന്റിബോഡി സ്വീകരിക്കുകയും അത് വെച്ച് രോഗം ഗുരുതരമാകുന്ന ആൾക്ക് പരിശോ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർ പരീക്ഷണങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടക്കും ശരത്ത് ശരി ഉമേഷ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ പാട്ടുപാടി മോഹൻലാൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ പാട്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയരുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു ഈ ദുരിതകാലത്ത് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ രാപ്പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ പാട്ട് പാട്ടു പാടുക മാത്രമല്ല വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുമായി താരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ട് നാടിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു വളരെയധികം നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോ എന്നോടോ ഒക്കെ ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ലോകത്തിന്റെ ഭാവി തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയെ നയിക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ സല്യൂട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയ മോഹൻലാലിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി നന്ദിയുണ്ട് മോഹൻലാൽജി ഞങ്ങളോട് ഈ ഇത് കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഓരോ വാക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായവ
പലവ്യഞ്ജന കിറ്റുകൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി മുഴുവൻ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കാർഡില്ലാത്തവർക്കും ഘട്ടം ഘട്ടമായി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം സൌജന്യ റേഷന് പുറമെയാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റും സർക്കാർ സൌജന്യമായി നൽകുന്നത് വി വി അരുൺ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ആരംഭിക്കും മുഴുവൻ റേഷൻ കടകളിലും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ ഗോഡൌണുകളിൽ നിന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക്കിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് പാക്കിംഗ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്നു ഇന്ന് തന്നെ കടകളിൽ എത്തിക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയോളം വില വരുന്ന കിറ്റാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ലഭിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കിറ്റിന് അകത്തുള്ളത് ഏകദേശം പതിനേഴ് ഐറ്റം ഉണ്ട് പയർ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് മൈദ ഇത് ആട്ടമാവ് രണ്ട് 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 വകറ്റി എണ്ണ സോപ്പ് കടുക് ജീരം എല്ലാം എല്ലാം പതിനേഴ് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് കഴിയാൻ വന്ന അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് തേയില എല്ലാ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിതരണ ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം മഞ്ഞ കാട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും ചുവപ്പ് കാട് അതേ ഓതിയ അത് കഴിഞ്ഞ് ബി പി എൽ കാട് ആദ്യം അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എല്ലാം പാക്കിംഗ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായി ഏകദേശം ആ ഏകദേശമായി ഇന്ന് വിതരണം ആരംഭിക്കും ആദ്യം മുൻഗണനാ ക്രമമുണ്ട് ആ ക്രമം അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും നേരത്തെ സൗജന്യ റേഷൻ നൽകിയ മാതൃകയിൽ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും കൊടുക്കും ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണുള്ളത് ഓരോ കാർഡ് ഉടമയ്ക്കും അവർക്ക് എവിടെയാണോ ഏത് റേഷൻ കടയിലാണോ അവരുടെ കാർഡ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയൂ നേരത്തെ റേഷൻ അരി വാങ്ങുന്നതിന് ആ ഒരു നിബന്ധന ഇല്ലായിരുന്നു ഏത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്തരം ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം സംസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ധാന്യ വിതരണവും ആരംഭിക്കും അതായത് കോവിഡ് കാലം കഴിയുന്നവരെ കേരളത്തിലെ ഒരു കുടുംബവും ഭക്ഷ്യധാന്യമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട എന്നൊരു സർക്കാർ തീരുമാനം അതിന്റെ നടപടികളാണ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത് ക്യാമറാൻ സന്തോഷിനൊപ്പം വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവും മരുന്നും ലഭിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തെ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അരിയും പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളും അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപ്പായില്ലെന്നാണ് പരാതി കഴിഞ്ഞ കാല ഓർമ്മകളല്ല വരും ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയാലിസിന് പോകുന്ന മെമ്പറാണ് രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് ഗുളികൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൈസക്ക് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊതുവെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം തീരെ കുറവാണ് വരുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണമൊന്നും വന്നില്ല അര വയറാണെങ്കിലും ഇതുവരെ അന്ന മുട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇനി എന്താകുമെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയുകയുമില്ല നൂറിലധികം പേരുണ്ട് പല അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവുമായി വന്നിരുന്നവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുമില്ല സഹായങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെ ജീവിതവും ദുരിതത്തിലായി പ്രായമായവരാണ് ഏറെയും രോഗവും കൂടെയുണ്ട് മരുന്നിനും സഹായമെത്തണം ഇത്തിരി സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ആയിരിക്കും മറ്റു പല സാധനങ്ങൾക്കും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്തേവാസികൾക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് അടിയന്തരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് അവർ തരാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കല്യാണങ്ങളുടെ ബാലൻസ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അവർ എത്തിച്ചു തരാറുണ്ട് അതുപോലെ കാറ്ററിംഗ്കാർ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കാറ്ററിംഗ്കാരൊക്കെ വളരെ വളരെയധികം നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പട്ടണമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പരിപാടിയില്ല പള്ളിയില്ല വട്ടക്കാരനുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇക്കാലത്ത് തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പോലും അഭയമുണ്ട് ആ കരുതൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ അപേക്ഷ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന എന്നാൽ അരവയർ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇവരെ കൂടി നാം ഓർക്കണം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും
ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി എണ്ണായിരം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പുതിയ കേസുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യൂറോപ്പിൽ ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് അതിനിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായ പോരാട്ടത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും ചൈനയും അമേരിക്കയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്യൂൻ മരുന്നിന്റെ കയറ്റുമതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ഇന്ത്യയോട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നന്ദി അറിയിച്ചു ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന തൃശൂർ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ച് പട്ടിക്കാട് സെറാഫ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളടങ്ങിയ കിറ്റ് കൈമാറി പി ചി സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിപിൻ പി നായർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെമ്മണൂർ ജുവലേഴ്സ് ജനറൽ മാനേജർ അനിൽ സി പി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്ന കിറ്റുകൾ നൽകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അത് ഇന്നും ഒരു നൽകിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം കിറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് വീടുകളിൽ കിറ്റുകൾ എത്തും ഹ്രാഫ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചികിത്സാ സഹായം ഹങ്കർ ലീഫ് അതായത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി വീട്ടിലെ ടി വി മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ കലോത്സവ ജേതാവായ ഷിഫാന ഷാജഹാൻ പാടുന്നു വീട്ടിലെ പാട്ടിൽ ചായയിൽ മൗനമാം മധുകണം ചോരവേ ഒഴുകിവാ കുളിർവൻ പ്രാക്കളേ ഒഴുകുമി കളിമൺ തോണിയിലാലാലല സമൂഹ ചടങ്ങുകളും ശുശ്രൂഷകളുമില്ലാതെ പെസഹ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ പ്രധാന ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്നപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ തത്സമയം വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റുചൊല്ലി ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നടന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് അവസാനിക്കുന്നു